En anden ting man kan se på med, med hensyn til integraler, det er hvordan man beregner dem. Der ligger flere regneregler bag det, men der er nogle gennemgående tricks, øh, der, der kan være gode at kende. Et af dem er den her, hvis man gerne vil integrere en funktion, der går fra a op til b. Og vi kan lige sige, at øh, funktionen ser sådan her ud. Så kan vi markere de her indenstykker. Så det her over, det areal vi er ude efter, det svarer så til integralet fra a op til b. Af vores funktion f af x, det er den funktion der er her. Og vi skal integrere med hensyn til x, fordi det er den retning x aksen er. Så vil den her størrelse altid være lig med med to integraler. Hvis vi nu tager hele området her, så har hele integralets værdi, det svarer til arealet af det her skriverede område. Men nogle gange kan man så have lyst til at sige, okay, jeg vil faktisk meget gerne bryde op i, i to mindre integraler, fordi det kan være lettere at løse et integral herover, eller det kan være lettere at løse integraler fra den anden side. Så i stedet for at integrere over hele området, så kan jeg så lave et nyt integral, der hedder, at jeg går fra A, altså der dækker det her område, og så bagefter så skal jeg lave et nyt integral, der også dækker det her område. Og så summen af de to, det vil så svare til, at jeg havde dækket hele området. Så det første integral, den går fra A til C, stadig ved f, f af x, dx, og så har vi et nyt integral, der så skal starte fra C. Vi starter i A var noget frem til at se, så havde vi dækket det her område så skal vi dække det her område bagefter så vi starter i C og går op til B og så kan man tænke hvornår hulen giver det mening at tage et integral og splitte op på den her måde og øh, det kan vi lige skal prøve at tage et lille eksempel som øh, udgangspunkt så tager vi øh, fat i en funktion Øhm, som har to forskellige definitioner alt afhængig af hvor vi er så vi ser på funktionen f af x og den skal så have en værdi der hedder x hvis x er større end 0 eller så skal den have en værdi der er lige med x i anden hvis x er mindre end eller lige med 0 og den kan vi lige prøve at, at tegne op hernede så kan vi lægge uh, x lige 0 i det her punkt så er jeg godt nok for skudt uh, koordinatsystemet lidt men uh, bare for at gøre det lettere at tegne så har vi den her del der svarer til uh, f af x har værdien x og så den anden del herover, den vil så ligge cirka sådan her, hvor det så svarer til, at vi har en, en parabel. Og hvis vi så ønsker at bestemme arealet af det her område, hvor vi kører fra minus 1 op til 1, så løber vi ind i et problem her, fordi funktionen, er defineret på en måde i den ene del af intervallet og på en anden måde i den anden del af intervallet så øh, det vi egentlig ønsker at bestemme det er det her integral fra minus 1 til 1 af f af x men vi kan ikke rigtig håndtere det her udtryk og så kan man så få den idé jamen, hvis jeg nu kan tage det her integral og splitte op i e2 eller flere underdele så jeg kunne få et af de her tilfælde med i hver underdel så kan jeg bare skrive x ind direkte eller x i anden og så er det så at man kan sige jamen fint, så splitter vi den op det første integral den kører fra minus 1 til 0 altså herfra og så frem til 0 og hvis vi er i det område så er x mindre end eller lige med 0 opfyldt hele vejen og så kan vi til ned og så skrive x i anden og så dx 
plus, og så mangler vi integralet fra 0 til 1, altså den sidste del af intervallet. Og der kan vi så bare tillade os at skrive x. Sådan her. Og så skulle vi gerne have tidligere have lært noget om, hvordan man tager et integral som den her, bestemmer en såkaldt stamfunktion, og så finder ud af, hvad er værdien af det her. Så det, det gør jeg lige. Når jeg integrerer x i anden, så bliver det til 2 tredjedel x i tredje. Og så skal jeg så sætte nogle øvre og nedre grænser ind på den her. Den øvre grænse er x lige 0, og den nedre grænse er x lige minus 1. Så det var det i øh, den del herovre. Bliver til den del hernede. Tilsvarende, så kan vi tage det, det andet integral, og det bliver så til, til det udtryk, der står hernede. For. Når x bliver integreret, så får vi x i anden. Vi skal lige have en faktor en halv på. Og så skal vi gå fra x lige med 0, altså den nedre grænse, op til x lige med 1. Og så mangler vi ellers bare at, at gennemføre de her beregninger. Det den her størrelse egentlig betyder, det er, jeg skal tage det udtryk, der er i firkantet parenteser, så skal jeg sætte x lige 0 ind, og så bagefter, så skal jeg sætte x lige 1 ind, og så trække de to ting fra hinanden. Så det betyder effektivt, at jeg skal sige, øh, 2 tredjedel gange 0 i tredje minus, og så skal jeg så have øh, 2 tredjedel minus 1 i tredje. Det er det samme, de her to ting betyder. Hernede har jeg bare sat x-værdier ind. Og tilsvarende skal jeg så gøre for, for det her over. Så den øverste værdi x lige 1, kan jeg sætte ind. Minus, og så den her halv. Øh, 0. Ja. Så har man også nogenlunde styr på, jamen, hvad bliver egentlig gange sammen og, og lignende. Så kan vi se, at der indgår en 0 øh, i det her. 0 bliver ganget ind i den her størrelse, så, så det falder ud. Og der er noget med minus 1, der bliver opløftet, løftet i tredje. 3 er et ulige tal, så minus 1 det bliver stadigvæk minus 1. Så vi ender med at have 2 tredjedel. Det var fra den her del. Plus. Og så har vi 1 halv gange 1 i anden. Det er en halv. Minus og så har vi igen, vi ganger 0 på. Og så er vi nået frem til, at vi, vi skal have lagt de her to størrelser sammen. Så det bliver med 4 sjette del plus 3 sjette del i med 7 sjette del. Og det vil så være det præcise areal af det her skraverede område. Og det er sådan en måde, man kan få lov til at, at regne på integraler.